ஐச்சி ஆறு புள்ளி ரெண்டுல ஃபிஃப்த் செம் பார்க்கலாம் டயக்ராமோட கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம ஒரு தடவை இந்த சம்ல இருந்து இதை எப்படி நம்ம இந்த டயக்ராம் வரையலாம் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆர் மீது ஆரம் கொண்ட அரைக்கோள குவி மாடத்தின் மீது அதாவது ஆரம்ங்கிறது என்னது நம்ம வட்டத்துல இந்த மைய பகுதியிலேருந்து இதை என்ன சொல்லுவோம் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்லா பக்கமுமே மைய புள்ளியிலிருந்து வட்டத்தை தொடுகிற எல்லாமே நமக்கு என்னது ஆறு தான் இப்போ இது மட்டும்தான் ஆறு கிடையாது எல்லாமே என்னது நமக்கு மைய புள்ளியிலேருந்து வட்டத்தை தொடுற வரைக்கும் எல்லாமே என்னது நமக்கு ஆரம் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆறு மீது ஆரம் கொண்டு அரைக்கோள குவி மாடத்தில் ஸோ அந்த குவி மாடம் வந்து எப்படி இருக்கா அரைக்கோளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ முழுவதுமாக வட்டமாக இல்லாமல் அரைக்கோளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதோட மைய புள்ளி என்னது இது அப்போ இது என்னது நமக்கு ஆர் ஆரம் இன்னொன்று இதுவும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் மைய புள்ளியிலிருந்து வட்டத்தை தொடங்கிற எல்லாமே நமக்கு என்னது ஆரம் தான் அப்ப இந்த இதுல பாருங்க அப்ப இதுவும் ஆறு தான் வரும் ஸோ நம்ம வந்து இப்ப இது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த பக்கம் நம்ம கார் இதுவும் ஆறு தான் ஹச் மீது உயரம் உள்ள ஒரு கொடி கம்பம் நிற்கிறது ஸோ இந்த குவி மாடத்து மேல என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு கொடி கம்பம் நிற்கிதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த கொடி கம்பத்தோட உயரம் வந்து என்னது ஹச் நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ இந்த குவி மாடத்து மேல என்னது ஒரு கொடி கம்பம் நிற்கிது அதுதான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம்ல வரைஞ்சிருக்காங்க குவி மாடத்தின் அடியில் இருந்து ஏழு மீட்டர் தொலைவில் ஸோ இந்த குவி மாடத்தில் அடியில் இருந்துன்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்னது மைய புள்ளி குறிச்சிருக்கோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இது என்னது நமக்கு குவி மாடம் ஸோ இந்த குவி மாடத்தோட அடிப்பகுதிங்கிறது இது தான் ஸோ இந்த மைய புள்ளி அதோட முடிவு வந்து இங்கே தான் இதுதான் வந்து என்னது அடிப்பகுதி குவி மாடத்தின் அடியிலிருந்து ஏழு மீட்டர் தொலைவில் ஸோ இந்த அடியிலிருந்து என்னது ஏழு மீட்டர் தொலைவில் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏழு மீட்டர் தொலைவில் ஒருவர் நிற்கிறார் இங்கே வந்து ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அவர் கொடி கம்பத்தின் உச்சியை என்ன சொல்றாங்க அவர் கொடி கம்பத்தோட உச்சி எது இதுதான் கொடி கம்பத்தின் உச்சியை நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி ஏற்ற கோணத்திலும் இந்த கோணம் வந்து எவ்வளவு நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி அவர் அந்த குவி மாடத்தின் அடியிலிருந்து ஏழு மீட்டர் தொலைவில் நிற்கிறாரு அங்கிருந்து என்ன செய்யறாரு அந்த கொடி கம்பத்தோட உச்சியை பாக்குறாரு நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி ஏற்ற கோணத்திலும் நிற்கும் இடத்திலிருந்து மேலும் ஐந்து மீட்டர் தொலைவு ஸோ இங்க நின்றுட்டு மேலும் என்ன செய்யறாரு ஒரு அஞ்சு மீட்டர் தொலைவு வந்து நகர்றாரு மேலும் ஐந்து மீட்டர் தொலைவு விலகி சென்று கொடி கம்பத்தின் அடியை ஸோ கொடி கம்பத்தோட அடி வந்து என்னது இந்த பாயிண்ட் அந்த குவி மாடத்துக்கு மேல இருக்குது அந்த கொடி கம்பத்தின் அடியை என்ன செய்யறாரு முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்திலும் பார்க்கிறார் இது வந்து எவ்வளவு நமக்கு முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்திலும் பார்க்கிறார் எனில் கொடி கம்பத்தின் உயரம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க கொடி கம்பத்தின் உயரம் என்ன அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடி கம்பத்தோட கொடி கம்பங்கிறது என்ன இந்த குவி மாடத்தில் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இப்போ இதுக்கு நம்ம நேம் கொடுத்தோம்னா இது வந்து ஏ இந்த பாயிண்ட் வந்து பி இது வந்து சி இது வந்து டி இது வந்து இ இங்கே வந்து என்னது எஃப் அப்போ கொடி கம்பத்தோட உயரம்ங்கிறது நமக்கு என்னது இஎஃப் இஎஃப் வந்து ஹச் உயரம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது என்னது அரைக்கோள குவி மாடத்தின் ஆரம் ஸோ இந்த அரைக்கோள குவி மாடத்தோட ஆரம்ங்கிறது என்னது இந்த ஏபியும் இந்த ஏஇயும் தான் ஸோ ஏஇயும் ஏபியும் என்னது நமக்கு சமம் ஸோ இதோட நம்ம என்னது ஆரம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வட்டத்தில் மையப்புதுலேருந்து எங்கே சென்றாலும் என்னது நமக்கு ஆரம் தான் அப்போ ஏபி கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த ஆறு தான் அதே இது ஏஇனாலும் அதே சேம் மதிப்பு தான் ஸோ ஏஇ ஈக்குவல் என்னது ஏபி ஆகியவற்றை காண்க ரூட் த்ரீக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஏஎஃப் இருக்கா ஸோ இந்த குவி மாடத்தோட அடியிலிருந்து மேலே கொடி கம்பத்தோட உச்சி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏஎஃப் இது வந்து நமக்கு என்னது உயரம் ஏஎஃப்ங்கிறது என்னது ஹைட் உயரம் இந்த ஏஎஃப் வந்து எப்படி வரும் ஏஇ ப்ளஸ் இஎஃப் ரெண்டையும் கூட்டினா தான் என்னது மொத்த உயரம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவி மாடத்தோட அடியில் பாருங்க ஏடி ஏசி ஏபின்னு இருக்கா அப்போ இப்போ இதோடைய முழு தொலைவு எவ்வளவு இப்போ நமக்கு பிசி தான் வந்து ஏழு மீட்டர் ஸோ கொடுத்துருக்கிறத வந்து இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதுனா பிசி வந்து எவ்வளவு ஏழு மீட்டர் பிசி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஏழு மீட்டர் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிடி வந்து அஞ்சு மீட்டர் சிடி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு அஞ்சு மீட்டர் 
இப்ப சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஏ சி தேவை அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஸோ ஏவும் சியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதோட தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஏபி பிளஸ் பிசி ஸோ நம்ம ஏசி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னது ஏபி பிளஸ் பிசி ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு என்னது ஏசி கிடைச்சிடும் இதே இது ஏவையும் டிஓவும் ஸோ ஏவையும் டிஓவும் இது இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஏடி தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்யணும் ஏபி பிளஸ் பிசி பிளஸ் சிடி ஸோ மூன்று தொலைவையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு என்னது மொத்த தொலைவு கிடைச்சிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோணம் இருக்கு ஒன்று வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஒன்று முப்பது டிகிரி ஸோ ரெண்டு செங்கோணம் முக்கோணம் நமக்கு வந்து இங்கே இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டு செங்கோணம் முக்கோணத்தை என்ன செய்ய போகிறோம் பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து நான் இங்கே வரைகிறேன் இது வந்து நமக்கு எவ்வளவு நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி ஏ சி எஃப் ஸோ நடுவில் வந்து என்னது இ இருக்கு இங்கே வந்து பி இருக்கு நமக்கு பிசி தெரியும் ஏழு இது வந்து ஆரம் நமக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியாது ஸோ இதோட ஹைட்டும் நமக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியாது இப்போ இந்த செங்கோண முக்கோணம் ஏஎஃப் சியில் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது வந்து என்னது நமக்கு கர்ணம் இது வந்து நமக்கு அடிப்பக்கம் இது வந்து அடுத்துள்ள பக்கம் இது வந்து எதிர்பக்கம் ஸோ நமக்கு வந்து என்னது டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் இங்கே எதிர்பக்கம்ங்கிறது என்னது நமக்கு ஏஎஃப் ஸோ டோட்டலாக என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஏஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏஎஃப் டிவைடட் பை அடுத்துள்ள பக்கம் வந்து ஏசி ஸோ ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து ஏஎஃப்னா என்னது ஏஎஃப்னா என்னது ஏஇ ப்ளஸ் இஎஃப் ரெண்டையும் கூட்டினா தான் என்னது ஏஎஃப் ஸோ நமக்கு டேன் டீட்டாவோட மதிப்பு தெரியும் கோணம் ஏசிஎஃப் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஏன்னா இந்த சியில் தானே நமக்கு என்னது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கு அப்போ நடுவில் என்னது அந்த கோணம் சி எழுதியிருக்கும் அப்போ டேன் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஈக்குவல் டு ஏஎஃப்ங்கிறது என்னது ஏஇ ப்ளஸ் இஎஃப் டிவைடட் பை ஏசிங்கிறது நமக்கு என்னது ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஸோ டேன் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியோட மதிப்பு நமக்கு என்னது ஒன்று ஒன்று ஈக்குவல் டு ஏஇங்கிறது நமக்கு இங்கே என்னது ஸோ ஏங்கிறது நமக்கு ஆர் ஆரம் வந்து என்னன்னு தெரியாது ப்ளஸ் இஎஃப் என்னது ஹச் ஹைட்டு அடுத்து ஏபிங்கிறது ஆர் ப்ளஸ் பிசிங்கிறது நமக்கு ஏழு ஸோ எதுவுமே இல்லைன்னா கீழே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இது என்ன செய்யணும் இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் என்ன வரும் ஆர் ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹச் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வர போகிறோம் ஆர் ப்ளஸ் ஏழு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஹச் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் ஆறும் மைனஸ் ஆறும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ இந்த நமக்கு என்ன தேவை ஹச் தான் வேணும் ஹச் தான் நமக்கு வேணும் ஏன்னா உயரம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த மைனஸ் ஹச் என்னது அங்கிட்டு ப்ளஸ் ஹச்சாக போயிடும் ஹச் ஈக்குவல் டு என்னது ஏழு மீட்டர் இந்த ஹச் தான் நமக்கு என்னது இஎஃப் ஸோ இஎஃப் தான் நமக்கு என்னது ஏழு மீட்டர் இந்த இஎஃப் என்கிறது என்னது நமக்கு கொடி கம்பத்தின் உயரம் கொடி கம்பத்தின் உயரம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இது தானே நமக்கு என்னது கொடி கம்பம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கோ நம்ம கொடி கம்பத்தின் உயரம் இஎஃப் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் அடுத்தது செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அரைக்கோள குவி மடத்தின் ஆரம் அப்போ நம்ம இந்த ஆரம் ஏபி அல்லது ஏஇ ஸோ எது கண்டுபிடிச்சாலும் என்னது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ஸோ ஏஇ ஈக்குவல் டு ஏபி என்னது ரெண்டுமே நமக்கு ஆரம் தான் அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த முப்பது டிகிரி இந்த டீட்டாவை நம்ம இப்போ எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுக்கான டயக்ராம் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் வந்து இது வந்து நமக்கு எவ்வளவு முப்பது டிகிரி இது ஏ இது வந்து டி இது வந்து இ ஏன்னா நமக்கு ஆரம் தான் வேணும் அடுத்து மேலே இருக்கிற அந்த கொடி கம்பம் நமக்கு தேவையில்லை இது ஆர் நடுவில் வந்து பி அடுத்து என்ன இருக்கு சி இங்கே வந்து அஞ்சு மீட்டர் தொலைவில் நிற்கிறாரு இங்கே ஏழு மீட்டர் இது வந்து ஆரம் ஸோ இதை நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் இப்போ செங்கோண முக்கோணம் ஏஇ டியில் கோணம் ஏடிஇ வந்து எவ்வளவு நமக்கு முப்பது டிகிரி ஸோ இது வந்து எனது நமக்கு எதிர்பக்கம் இது வந்து அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு எனது எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் வந்து நமக்கு எவ்வளவு ஏஇ டிவைடட் பை அடுத்துள்ள பக்கம்ங்கிறது ஏடி ஸோ இந்த ஃபுல் டோட்டல் தொலைவை நம்ம எடுத்துக்கணும் டேன் முப்பது டிகிரி ஈக்குவல் டு ஏஇ வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியாது ஆர் ஏடிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏடிங்கிற
தொலைவு அப்ப ஏபி பிளஸ் பிசி பிளஸ் சிடி ஸோ டேன் முப்பது டிகிரி வந்து ஒன்று பை ரூட் மூணு ஈக்குவல் டு ஆர் பை இங்கே ஏபிங்கிறது என்னது ஆர் பிளஸ் பிசியோட தொலைவு என்னது நமக்கு ஏழு பிளஸ் சிடி வந்து அஞ்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்போ ரூட் த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு என்னது ஆர் பிளஸ் ஏழு பிளஸ் அஞ்சு ஸோ ரூட் த்ரீ ஆர் இந்த பிளஸ் ஆர் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஆர் ஆயிரம் ஏழு அஞ்சு கூட்டினோன்னா பன்னெண்டு இங்கே நம்ம ஆர் வந்து பொதுவாக எடுக்கலாமா அப்போ ரூட் த்ரீ மைனஸ் இங்கே ஆர் எடுத்துட்டோம் நம்ம அப்போ ஒன்று ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ஸோ ரூட் த்ரீக்கு மதிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க சம்மில் ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு அப்போ ஆர் ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு அப்போ இதை கழிச்சோன்னா என்ன வரும் ஆர் இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு ஈக்குவல் டு என்னது பன்னெண்டு ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த பெருக்கல் என்ன அங்கே போகும்போது வகுத்துலாம் மாறும் பன்னெண்டு பை ஜீரோ புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது பதினாறு புள்ளி மூணு ஒம்பது மீட்டர் ஸோ இந்த ஆர் ஆரங்கிறது நமக்கு என்னென்ன ஏபி ஈக்குவல் டு எனது ஏஇ ஸோ ரெண்டுமே இதுக்கும் நமக்கு எனது பதினாறு புள்ளி மூணு தான் இதுவும் எனது பதினாறு புள்ளி மூணு ஒம்பது தான் ஏன்னா வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நம்ம அந்த வட்டத்தை தொடுற எல்லாமே நமக்கு எனது ஆர் தான் அப்ப இது என்னது நமக்கு குவி மாடத்தின் ஆரம் குவி மாடத்தின் ஆரம் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னது பதினாறு புள்ளி மூணு ஒன்பது மீட்டர் 